Меня зовут Дмитрий Пехар. Я создам любую Нурпс поверхность. В предыдущей серии в 3D моделировании с использованием кривых основную роль играет представление принципов интерполяции поверхности, построенных из базовых сплайнов. Это позволяет создавать гладкие составные поверхности, то есть использовать поверхности без лет в качестве патчей. Поверхности принципиально могут быть построены разными способами. Теперь настал момент, чтобы вы увидели, как интерполируется 3D поверхность. Пехар теория. Поверхность. Изучим поверхность. Направление поверхности U и V. Многие думают, что V это вертикаль в поверхности, а U это горизонталь, это не так. UV – это обозначение векторов узлов в математическом расчете поверхности, принятое как стандарт среди математиков, точно так же, как X, Y, Z – обозначение векторов осей. Ведь поверхность без Е – это параметрическая поверхность, являющаяся тензорным произведением двух кривых без Е с помощью двух независимых параметров U и V. Изокривые. Каждая изокривая, из которых сформирована поверхность, является сплайном. Померности пространства сплайны разделяются на одномерные, зависящие только от одной переменной, и на двумерные, зависящие уже от двух переменных. В первом случае сплайн является кривой, а во втором – поверхностью. Это можно пронаблюдать, если скопировать изокривую формирующую поверхность. Изокривые – это самый простой способ сохранения геометрии поверхности, дающей наименьшее отклонение и зазор. Их можно копировать, пристыковываться к ним, создавать на их базе новые поверхности, обрезать поверхности по ним. Изучение свойств грани поверхности. В моделировании в поверхности часто используется неодинаковое количество U и V. В приведенных примерах изучения свойств грани поверхности рассмотрю одинаковое количество. Поверхность 1.1 формируется из кривых первой степени. Кривая первой степени может интерполироваться только впрямую, которая будет повторять форму хала, поэтому на поверхности первой степени наличие двух линий кривой и хала не имеет смысла. Степень 2.2 поверхности, так же как и поверхности степеней 4.4-6.6, может использоваться при симметричном расположении ее относительно плоскости симметрии, которая проходит через центральный хал поверхности, что дает возможность контроля высоты кривой на точке пересечения с плоскостью симметрии. Третья степень часто используется при сглаживании G1 с двух сторон. Поверхность степени 4.4 используется при симметричном расположении относительно плоскости симметрии. Пятая степень по одному из направлений UV дает возможность сглаживания такой поверхности G2 с двух сторон. Поверхность степени 6.6 используется при симметричном расположении относительно плоскости симметрии. Седьмая степень по одному из направлений UV дает возможность сглаживания такой поверхности G3 с двух сторон. Хороший знак, что вы зашли на мой канал. Часто люди ищут и не могут найти, 
надежного специалиста, который поможет в создании современных НУРПС-моделей. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии. И вы узнаете много нового о 3D-моделировании. Будет интересно! Понимание формы поверхности можно разделить на три раздела. Действия, влияющие на изменение ребра поверхности. Действия, влияющие на ребро и на внутреннюю поверхность. Действия, влияющие только на внутреннюю поверхность. Рассмотрим действия, влияющие на изменение ребра поверхности. Первые халы, с которыми мы сталкиваемся, расположены на краях поверхности. Они интерполируют кривые, которые являются ребрами поверхности. При смещении этих холов местоположение внутренних CV поверхности может не изменяться. Начальная и конечная точка кривых на грани формирует размер поверхности. Действия, влияющие на ребро и на внутреннюю поверхность. Вторая группа холов, с которыми мы сталкиваемся, это халы, формирующие внутренние кривые на поверхности. Крайние CV которых совпадают с кривыми формирующими ребра поверхности, поэтому при смещении внутренних холов могут изменяться халы ребер поверхности и поменяться размер поверхности. Действия, влияющие только на внутреннюю поверхность. Третья группа – это CV внутренних холов из окривых на поверхности. Так как внутренние CV поверхности не располагаются на холах, формирующих грани поверхности, поэтому при смещении этих CV изменяется форма поверхности, но не изменяются грани и размер поверхностей. Изменение формы ребер поверхности. Ребра U. Направление U и V – это одно и то же, их можно поменять местами и ничего не изменится. Контролировать количество UUV можно при помощи окна Control Panel. При увеличении количества U в поверхность добавляется HALL по U направлении. При увеличении количества V в поверхность добавляется HALL по V направлении. UUV нужны, чтобы удобно объяснять другому человеку, что ему нужно сделать на поверхности. Например, по нормали сдвинуть первую и вторую CV ближнего ребра по ее направлению. При изменении у поверхности ребра U нужно у холов, отвечающих за формирование ребра U поверхности изменять местоположение только центральных CV, так как все крайние CV ребер поверхности одновременно принадлежат и U и V ребрам. Поэтому крайние CV у ребра U не нужно смещать, так как изменится размер и у V ребер. Ребра V. Точно так же изменяется размер ребра V. Изменение формы с изменением ребер и внутренней поверхности. Хала U. У Хала U внутренней поверхности крайние CV одновременно принадлежат и халам, формирующие ребра поверхности. Поэтому при изменении формы Хала U внутренней поверхности изменится форма у ребер поверхностей. Хала V. Точно так же изменяется форма поверхности по Халу V. Изменение формы внутренней поверхности не затрагивая ребра поверхности. CVU, чтобы соблюдалось условие изменения формы только внутренней поверхности, не изменяя ребра поверхности, нужно выбирать в хале U внутренней поверхности только центральные CV, не выбирая крайние CV, так как они принадлежат халам, формирующие ребра поверхности. CVV. Точно так же изменяется форма внутренней поверхности по CVV. Еще немного стоит поучиться, и вы, как и я, Будете видеть нурп с поверхности и поверхности без Е во множестве окружающих вас вещей.
Способы контроля грани и поверхности. Контроль направления графика кривизны, плейн по геом. Первый способ контроля за гранью поверхности – это график кривизны. Если ребро поверхности планарно, то контроль графика кривизны можно осуществлять при помощи инструмента плейн по геом. При создании плоскости инструментом плейн по геом вдоль планарного ребра, график кривизны должен лежать в плоскости. На виде сверху хорошо видно, когда ребро становится непланарной и график кривизны не принадлежит плоскости. Контроль радиусов графиков кривизны грани. Контроль радиусов грани поверхности осуществляется по графикам кривизны при перпендикулярном изменении местоположения центральных CV холов. При таком смещении изменений радиусов видно, что график кривизны в крайних точках изменяемого ребра меняет высоту относительно другого ребра. Контроль длины основания сплайна. Контроль длины основания сплайна осуществляется изменением расстояния между крайними точками сплайна. Контроль высоты прогиба сплайна. Контроль высоты прогиба сплайна осуществляется заданием расстояния между линией основания сплайна и наивысшей точки прогиба сплайна. Есть способ изменения графика кривизны на радиус сплайна. Пронаблюдайте радиус сплайна. Обратите внимание, как он выглядит, он значительно отличается от радиуса дуги. У дуги радиус постоянен, а у сплайна он изменяется от точки к точке, представляя собой гребень. Способ контроля и грани и внутренней поверхности. Cross Section Editor. Инструмент Cross Section Editor дает возможность контроля формы граней и внутренней поверхности из-за построения изокривых на поверхности и вывода на них график кривизны, по которому видно форму поверхности. Выравнивая форму поверхности можно смотреть на плавность изменения графиков кривизны и изокривых на поверхности. Чтобы разобраться в нурпс сплайнах и поверхностях, нужно много времени. Бывает и 10 лет. Хорошо, что вы смотрите мой канал. Значит, вы хотите побыстрее разобраться. И я вам в этом помогаю. Способы контроля формы внутренней поверхности. Радиусы поверхности. Высота радиусов графиков кривизны изменяется при изменении местоположения только CV внутренней поверхности. Все края графиков кривизны поверхности колениарны другим краям графиков кривизны и перпендикулярны друг к другу. Отклонение. Использование локатора Surface to Surface дает возможность замерять расстояние между поверхностями.
При смещении CV одной поверхности числовой индикатор графика зазора показывает увеличение расстояния между поверхностями. А при устранении зазора между поверхностями индикатор показывает ноль. Кервейчер Эволюишн Диагностик Шадер. Цветовая диагностика поверхностей, показывающая резкое и плавное изменение кривизны поверхности. При плавном изменении кривизны поверхности она имеет зеленый цвет, а при резком – красный. Способы сближения поверхности. Cross Section Editor. В программе Alias Surface есть способы вывести расхождение между двумя поверхностями инструментами Cross Section Editor, графиков зазора, по зебре, Light Tunnel Diagnostic Shader. Графики зазора между поверхностями. Горизонтал, вертикал, зебра, диагностик шада. Горизонтальное, вертикальное отображение зебры помогает найти дефекты поверхности. Обычно она используется для исследования соединения сглаженных G1, G2, G3 поверхности друг с другом, которые должны плавно соединяться. В данном примере зебра используется для исследования совпадения поверхностей. Зебра совпала. Light Tunnel Diagnostic Shader Создает линейное отражение на поверхностях, помещая их в цилиндрический туннель из длинных источников света. Зебра совпала. В следующей серии. А каким инструментом пользуются инженеры-криволинейщики? График кривизны нужен, чтобы контролировать отражающие свойства поверхности. Кривизна, точки, дифференцируемой кривой – это кривизна ее соприкасающейся окружности. Понимание того, как работает график кривизны – это необходимый этап алгоритма при переходе человека от твердотельного моделирования с использованием примитивов к моделированию с использованием кривых. Сегодня мы поговорим о графике кривизны, сплайнах и поверхностях. 
Я создал этот канал, чтобы создавать сложные 3D модели для компаний предпринимателей и инженеров или обучающихся людей. Испытывайте трудности в 3D моделировании проекта, обращайтесь по указанным контактам и я постараюсь вам помочь.